，张华，那你说有什么解决办法？去警局，接受他应有的惩罚。去警局，去了警局家局就不会认他，他连洗衣服都不会，工作也不会，家族不给钱，不给安排个好的婚姻，他这辈子就完了呀！很好。张华，要不这样，我们把他交给伊曼，让他跟伊曼认错道歉，看伊曼要怎么惩罚他，你看好吗？嗯，那就听伊曼的吧。汽油味儿，嗯，谁家的车漏油了吧？哎，你看那个家伙，那个那个汽油是不是从他手上倒的？哎，有人放火啊！啊，有人放火、啊！来人了、啊！罗一彤，快来救！有人放火！罗一彤，罗一彤，赶紧出来，快点，快点，快点，快点！我去啊！怎么了？啊，汽油，汽油啊！怎么了，教授？啊，逮到了吗？没有，跑掉了。啊，有个人放火要烧你家，混蛋！凭什么来我家放火啊？啊！你说你家老一头，太招人恨了。人家放火烧你家，你家着火，我家也会跟着遭殃的呀。太招人恨了，这个。爸，走走。走。亲们，不得了了，有人要烧你们全家。你看，你们得搬走啊！这是倒的汽油啊！好危险！你爸不知道得罪什么人，这个人他打击不成，还会来报复的，他下次就会来炸房子。呸呸呸！个乌鸦嘴！别管他了，小曼，赶紧打电话叫你司机过来。对对对,对，让他今晚在我们院子里面守着。啊，赶紧！爸，他坐的太远了，他过来就太晚了。哎呀，赶紧打电话！对对对，那怎么行啊？你一个大老板叫司机过来，那不是很应该的吗？赶紧！来吧，来吧。喂，小曼，上次你被绑架。就是这个女人干的，不会就别道歉，直接去警察局自首吧。小黄，你们家院子里的汽油问题，车漏油了。刚才有人想放火烧我们家。
他这个人，不管他以前做什么，遇到什么样的事情，我都不在乎。赶快收起你那恶心的嘴脸，离得远点，给我滚！以后再也不会见到你。张华，书村和书下有什么做了不对的地方，我替他们赔偿。我保证，马上回去软。你的情面已经完了，以后不要再来纠缠我和姨妈了，不然你们的苏家全部都要完蛋。张华，我会让你后悔的。你到底在外面做了些什么呀？又上当受骗，又没钱，又得罪别人，让家里为你担心受怕的。我白养你这么大。别说了，我看了，小曼还有机会。爸，你说什么呢？我还说，想让你来我们家帮我们看院子，看来我看错了，你应该不是小曼的亲戚吧？对不起，叔叔，之前骗了你。我不是司机，我是他的朋友。那你不是司机，那咱们家那辆车……爸，车是张华的，我们是最大的企业。哎呀，真是深藏不露啊！我。我真的不知道你是这么大一个老板，我还打着你。哎，没关系，没关系吧？啊，都是朋友。哎，那怎么能一样呢？啊，你是个大老板，又不是司机，是吧？哎，小妈妈，去给我们整点小菜。哎，我们爷俩喝两盅。哎，不客气了，不客气了。行了，走走走，去帮他拿。走走走。